O kaya sa ating patuloy na pagsasailalim po sa community quarantine, marami pa rin po ang nangangailangan ng assistance mula sa pamahalaan. Kaya naman may magandang balita ang GSIS para sa miyembro at beneficiaryo nito. Kaugnay dyan, makakausap natin si GSIS President and uh, General Manager Rolando Makasait. Magandang araw po, sir. Opo, yes, uh, so yes sir, naririnig po namin kayo. Sir, bigyan daan lang po muna natin yung uh, katanungan ng ating mga kasamahan sa media para po sa inyo. Mula po kay Evelyn Quiroz ng uh, Filipino Mirror. Ito po yung tanong niya, sir. The GSIS recently reopened the COVID-19 emergency loan program from uh, September 28 until December 27 to its members and pensioners. Considering that the pandemic looks As if it will still be around next year, are there other loan or financial assistance programs that the GSIS can offer to its members? I think I think there are two questions there, Rocky. The first question is, uh, if we extended it, indeed we did. We nagsimula kami nito, Rocky, last April. Itong uh, emergency pro loan program, you can borrow up to 40,000 pesos payable over three years. And uh, dapat ito huminto na ng September, pero pina-extend po namin to hanggang uh, December 2020. Uh, pangalawang tanong po is uh, if there are any new programs, meron po kami mga bagong programa sa GSIS para tulungan po lahat ng teachers at saka lahat ng government employees natin. Ang una, as you said, Rocky, is uh, yung multipurpose law namin. No? Alam mo, Rocky, you said, Rocky, ang multipurpose, ang napansin ko, yung mga miyembro namin, Medyo masyado na silang maraming itang iba-ibang programa ng GSIS. Halimbawa, emergency loan, pension loan, policy loan, uh, consolidated loans. So, iba-iba yung interest nito, yung sekraki, iba-iba yung term. No? Merong payable in one year, may payable in seven years, may three years, five years. So, ang ginawa namin sa GSIS, uh, sa pamumuno ng aming beloved Chief Justice uh, Lucas Versamin, uh, Chairman of the Board, sabi ko sa kanya, Chief Justice, ayusin natin to at uh, hindi na yata kaya ng mga miyembro natin sa dami. So gumawa kami ng bagong programa. Ang tawag namin dito ay multi-purpose loan. So lahat ng loan nila, isasama na lang namin sa isang loan. No? Katapos gagawin namin siyang 7 years to pay. At instead of mga 10%, 12% ang interest, Pinababa ko lahat siya from siguro 7-8% na lang interest para lahat yung hindi nakakabayad at hindi na nakakautang dahil na-reach na nila yung limit nila, uh, pwede na silang umutang ulit itong multi-purpose loan plus liliit pa yung monthly amortization nila at kung may past you sila at nagkataon na may mga penalties, i-wave namin lahat yung penalties. Wala na silang babayaran ang penalties. Ayan uh, ang una, no? yung multipurpose loan. Yung pangalawang loan, uh, yung computer loan. No? Yung lahat sila ngayon, lahat ng empleyado ng gobyerno, mga teacher, pwede rin sila umutang para sa computer loan. Na pautangin namin sila ng 30,000 pesos. Payable over 3 years din to si Sekra. Inamention ko po sa iyo last interview. No? Uh, sisimulan na namin yan this October. Actually kahapon, tumatanggap na kami ng mga applications. Ano po ba itong uh, GSIS uh, multipurpose loan, no, yung tinatawag na GSIS MPLB? At ano daw po yung pinagkaiba nito sa regular salary loan na ino-offer po ng GSIS? At magkano daw po yung interest, sir? Alam mo, Rocky, na naisip namin sa GSIS no, na yung interest kasi ng mga ibang loans, umaabot na 10-12% dati. Ang ginawa namin dito ngayon, dahil nga sa pandemya, pinapapa namin yung interest, number one. No? So ang interest ngayon, maximum of 8% na lang. At saka marami kasi sa amin, uh, Yusek Rocky, sa mga miyembro namin, may mga utang, uh, may salary loan, may emergency loan, may policy loan, kung saan saan loans. No? Ang ginawa namin, Yusek Rocky, Uh, pinagsama namin yung mga loans na to at pwede ka na magbayad up to a maximum of 7 years. Lalo na yung mga miyembro na for the last 10 years, nakakabayad sila ng loan nila. Mas matag, mas mahaba yung term. So pagka mas mahaba yung term, mas maliit tuloy yung 
yung uh, monthly amortization nila at mas lumalaki yung nauutang nila sa GSIS. Yun ang maganda dito sa bagong programa ng GSIS. Yung sa graphic. Opo, pero sir, opo. Sir, eh, sino-sino lamang po yung maari daw makapag-avail nitong uh, multipurpose loan at kailan po daw ito magiging available, sir? Uh, number one, Rocky, available na to kahapon. Yusek Rocky, no? masaya, kinagagala ko, i-announce na uh, yesterday we started accepting no? itong applications for a multipurpose loan. No? As far as uh, kung sino makaka-avail nito, alam mo, Yusek Rocky, kami sa GSIS, napansin ko yun, na nung nag-takeover kami, no? uh, yung mga miyembro ng GSIS, hindi nakakaputan until after 20 months of payment. Meaning, Pagka bagong hire ka, bago ka makautang sa GSIS, hihintay ka isang taon at walong buwan. E by the time yung sekrake, ito mga teachers natin, mga government employees, umutang na sa iba ng interest 30%, 36% or 3% a month. Ang ginawa namin yung sekrake, kahit 3 months membro ka pa lang, pwede ka na ngayon umutang. Uh, ito ang pinakamagandang uh, policy na inadapt ng GSIS. So, hindi na siya utang sa labas. Oras na magka-employo siya. After three months, pwede na siya kaagad utang sa multi-purpose loan. Yung sa crack. Uh, meron din po nga programa ang GSIS na tinatawag na, naku, napakahalaga po nito, sir, educational loan program. Explain po natin ito. At ano po ba yung uh, tinatawag na GSIS educational loan program? Alam mo, ay uh, ang pinaka-importante sa GSIS ngayon, eh, bigyan ng konti man lang kaginhawaan, kaginhawaan yung mga miyembro namin. No? Alam mo, napansin namin uh, sa GSIS na there is a migration from private schools going to public schools. No? Naawa kami sa mga private schools. Naawa kami dun sa mga nawalan ng trabaho rin. Kaya, ang ginawa po, ang ginawa po namin sa GSIS, um, uh, Pwede na po kayo umutang uh, 10-year loan katapos po uh, for 5 years wala kayo babayaran. Para ho itong study now pay later. Meaning, uh, halim halimbawa po yung anak ninyo uh, o kaya pamangkin ninyo nag-aaral ng kolehyo, um, pwede po kayo umutang up to 100,000 a year. And for the next 5 years habang yung anak o pamangkin ninyo nag-aaral, wala po kayong babayarang insto, uh, amortization sa GSIS. So, talaga kami ho lahat magbabayad tuition at saka yung mga school fees. Magsisimula po kayo pagbayad on the sixth year na po para habang nag-aaral yung anak ninyo o pamangkin ninyo, wala po kayong iintindihin. No? Kami ho lahat magbayad ng tuition ninyo. Uh, napakaganda programa po to So, at the sixth year po, yung anak ninyo o pamangkin ninyo, makakahanap na hopefully ng trabaho, matutulungan na po kayo sa pagbayad po sa GSIS. So, 100,000 a year, pwede ho to up to two beneficiaries. So, siguro after after four years po or five years ang utang nyo sa GSIS, mahigit ko po lang po 400,000 pesos. Uh, may, may katulong na rin po kayo sa pagbayad nito. Uh, you say, Rocky? Apo. Pero sino-sino daw po yung mga qualified at paano ba ba sila maaari makapag-apply sa GSIS? Ito namang tinatawag na educational loan program. Ah, itong educational loan program, Yusek Rocky, nagsimula rin ito kahapon. Ano? Pwede na kami, nagsisimula na kami tumanggap ng application. Uh, pupunta lang sila sa aming website, gsis.gov.ph. Nandun po yung mga instruksyones po kung paano nyo po pwede applyan yung uh, loan program na yan po. Sana po mag-avail kayo dito. Isipin mo, Yusek, Yusek Rocky, ha? wala kang babayaran for the next four years. Tapos halimbawa, graduate tayo anak po within a four-year period. Uh, may isa pang taon pa siyang binigyan ng GSIS na makapaghanap ng trabaho para may matulungan ka. May tutulong sa'yo para sa pagbayad. Ano? Hopefully yung anak mo, pwede na rin magtrabaho at katulong mo na siya sa pagbabayad sa utang na to. So, just go to our website. Uh, ano to lahat, Yusek Rocky, sa computer lang ang application. Wala tong face-to-face -face contact kailangan. Andan yung mga requirements. Basta lang kailangan, syempre, uh, 
uh, miyembro ka rin, Yusek Rocky pala ng Jesayas, mga 15 years, no? Alam mo, Yusek Rocky, gustong-gusto ko pag-programa, kaya lang, kaya ni-require ko yung 15-year membership naman, kasi uh, by then naman, I'm sure may anak ka na mga 15, 16, 17 years old na of college age na, no? Kaya hindi naman, hindi naman pwede na uh, alam mo, pinaprotektahan ko kasi yung uh, uh, GSIS funds, no? Natatakot ako yung sekraki na nung panahon, nung unang panahon, nagbigay sila ng study now, pay later, eh, 70%, 80% of past due. Ayoko mangyari ulit yun, yung sekraki. Kaya uh, there are also some uh, uh, mitigating factors or requirements na nilagay ko para protektahan yung pera naman ng GSIS. Alam mo, Yusek, marami rin pasaway eh. Konti pala, may konti rin pasaway. Pito protektahan ko lang yung GSIS. Yusek, Rocky? Opo. Opo. Ayan, nabanggit nyo na yan. Marami pong nag-aabang kaugnay doon sa sinasabi nyo GSIS Computer Loan. Maaari nyo po kaming bigyan ng detalye tungkol dito. Hanggang magkano daw po ang maaaring hiramin ng inyong members sa ilalim ng programang ito? Ah, maganda rin ito, Yusek Rocky. Alam mo, napansin din namin. May mga teachers, marami sa mga teachers, marami sa mga government employees. Ano? May mga anak sila uh, na nag-aaral kahit grade school pa lang. Kailangan na rin nila ng computer. No? So, pinasurvey namin to, Alam mo, inuto sa akin ng Chief Justice Persamento, ang aming uh, pinakamagaling na chairman. Sabi sa amin, Rolly, tignan mo nga ito kung paano natin tulungan. So, ang kinawa namin, pinasurvey namin yung mga presyo ng mga laptop o desktops. No? Siguro, meron mga 25,000, 28,000, meron din mga 40,000. Pero sabi ko, sir, pwede pa 30 mil. So, sabi niya, sige, 30,000. Uh, pautangin na, namin sila payable over 3 years at pwede rin gamitin to yung Sekraki para sa mga load load para dun sa wifi load sa internet nila so kung bumili sila ng computer worth 25,000 ang maganda-ganda na yun yung Sekraki yung sobra pwede nila gamitin for wifi connection so payable over 3 years to less than 1,000 lang ang monthly amortization so talagang affordable to sa mga miyembro ng GSIS sana matuwa sila nito. Malaking, malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan, lalo na may mga anak na nag-aaral. So kailan po at paano po ba makakapag-avail nitong program ang ating mga kababayan? Ang magandang balita ko, Yusek Raki, kahapon, October 1, pwede na rin sila mag-apply nito. Uh, sa online lang, hindi to. Uh, Sumusunod ako sa IATF protocols as much as possible. Lahat, lahat kami, eh, walang face-to-face -face contact. No? Pwede rin apply to through internet, through the website, jsis.gov.ph or meron kami mga drop boxes sa branches namin. Pwede rin sila doon na lang i-drop box na lang nila application nila. Yung mga application forms, pwede niyang i-print from our website. So, uh, madali ito yung sekraki.